இந்த கொஷின் டேரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுறதை விட ஈஸியாக ஷார்ட்கட்டில் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க எ ஃபங்க்ஷன் எஃப் டிஃபைன் சச் தட் ஃபார் ஆல் ரியல் ஆக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் ஒய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் வேர் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் தென் டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பை டி எக்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் டேரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் ஈஸியான ஷார்ட்கட்டில் இந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஆன்சர் பண்ணிடலாம் அவங்க கொடுத்துருக்குற கிவ்வன் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்மளாக எடுத்துக்க போகிறோம் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் எஃப் எல்லா ரியல் வேல்யூ எக்ஸுக்கும் டிஃபைண்ட் ஆகிருக்கு நம்மளுடைய எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ நான் ஃபங்க்ஷனை இ பவர் எக்ஸ்னு எடுக்க போகிறேன் ஏன் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒய்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த கண்டிஷன் செட் ஆகிற மாதிரி உங்களுக்கு இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இப்போ எடுத்தீங்கன்னா இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் ஒய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் என்ன வரும் இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் அதை இ பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் ஒய்னு பிரிப்பீங்க அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒய் ஸோ கொடுத்துருக்க கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற மாதிரி நம்மளாக ஒரு ஃபங்க்ஷனை கையில் எடுக்க போகிறோம் நம்ம எடுத்திருக்க ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா இ பவர் எக்ஸ் ஏன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து எல்லா ரியல் எக்ஸுக்கும் டிஃபைண்ட் ஆகிருக்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒய் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸுங்கிற பேட்டர்னில் எழுதும்போது அந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸில் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ போடும்போது ஒன் வரணும் நீங்கள் அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய எஃப் ஆஃப் எக்ஸை நம்ம இ பவர் எக்ஸ்னு எடுத்திருக்கோம் அதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் இப்படி எழுதலாம் இதில் இந்த டேர்மில் இருந்து நான் எக்ஸை காமனாக எடுக்கும்போது எனக்கு உள்ளே என்ன கிடைக்கும்னா நான் எக்ஸை காமனாக எடுக்க போகிறேன் அப்போ உள்ளே என்ன வரும்னா ஒன் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸை என்னால் எப்படி எழுத முடிகிறது ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ச்சு ஒன் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்கிற பேட்டர்னில் இந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸோட ப்ளேஸில் எனக்கு என்ன வருது அப்படின்னா கரெக்டாக ஜி ஆஃப் எக்ஸோட பொசிஷனில் ஒன் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை த்ரீ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் இதில் நான் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ ஆப்ரேட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒன் பை ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஒன்றுன்னு வருது அதாவது நான் எடுத்திருக்கிற இ பவர் எக்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்கிற அனைத்து கண்டிஷன்ஸையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது ஃபங்க்ஷன் ஆல் ரியல் எக்ஸுக்கு டிஃபைண்ட் ஆகிருக்கு அண்ட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஒய் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது நீங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸை ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்படிங்கிற பேட்டர்னில் எழுதும்போது அந்த ஜி ஆஃப் எக்ஸில் லிமிட் எக்ஸ்டென்ஸ் டு ஜீரோ போடும்போது ஒன் வருது இப்போ இ பவர் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் என்ன இ பவர் எக்ஸே தான் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் அதாவது டி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பை டி எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால இவ்வளோ நேரம் ஆகுது பட் இந்த ப்ராப்ளமை பார்த்த உடனேயே நீங்கள் இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு அந்த கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷனை வந்து இ பவர் எக்ஸ் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் இ பவர் எக்ஸே தான் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட டிஃப்ரென்சியேஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸே தான் வரும் அப்படின்னு ஒரு செகண்டில் நீங்கள் 